Спасибо за стихотворение. Но для тех, кто, может, и не понял, она говорила о перпетуе. For those people who did not understand the poem, she was talking about perpetuia. Которая была одним из мучеников первого века. She was one of those persecuted in the beginning. И как многие христиане того времени, для них говорить Христос мой Господь означало смерть. For many Christians at those times to say Christ is my Lord meant death. И поэтому они прошли многие страдания, но они остались верными Христу. Therefore, they went through a lot of persecution, but they stayed faithful to Christ. И многие года вот в Британии, там, в Европе и в Америке. For many years, both in Britain and America. Первая книга христиан была Библия. The first book for the Christians was the Bible. А вторая была книга Фокса про мучеников. And the second book was uh, the book of Fox about murder, murder, murders. Martyrs. Martyrs. Basically about people who had, who was killed for their faith. Если у вас будет возможность, в интернете можно найти, почитать. If you will have an opportunity, find it on the internet and you can read about it. Сейчас мы Хотел бы поделиться с вами из второго послания Коринфянам. Today I want to share with you from the second to Corinthians. Это десятая глава. Chapter ten. С третьего по пятой стихи. Third to fifth verses. Давайте прочитаем. Let's read those verses first. Ибо мы ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинственное наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердым. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающие против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Я думаю, вы прочитали там. И здесь говорится о том, как у нас должна происходить духовная война. In this verses we can see how the spiritual warfare should be going on with us. И Павел говорит, что мы ходим во плоти. And Paul says that we are in flesh, walking in flesh. В другом месте говорит о том, как некоторые люди ходят по плоти. On the in the other place we can see that he says you walk by flesh. Но здесь в этом месте как мы ходим, мы ходим в плоти, да? In this verse it says we walk in flesh. То есть это разные вещи. Those are two different things. Христиане, которые живут по плоти, the Christians who live by their flesh, это те, у кого постоянно происходят какие-то грехи. Those are the Christians who constantly have sins coming to their lives. И они не могут преодолеть этот грех. And they cannot overcome that sin. Но в этом месте Павел не говорит, что он точно так же ходит во плоти. But in this place he doesn't say we walk by. А другому, как он говорит, мы ходим в теле, да? Basically, he's saying we walk in our human body. Но потом он говорит, когда перед нами предстают какие-то проблемы, but then he says when some problems come in front of us, мы начинаем воевать. We start to fight. Но это наша война не по телу или по плоти. But that fight or a war, it's not by flesh. Конечно, сегодня мы видим, что в современном мире много происходит всяких изменений. As we can see in our modern world, there's lots of changes coming along. Много разных законов неправедных. Many new laws that are wrong. Но в этом можно, этому можно и не удивляться. But we shouldn't be surprised by those. Потому что это мир. Because it's the world. И время последнее. And it's the last times. И Писание говорит, что последние времена это будет тяжкие. And as the Bible says, the end times they will be hard. И поэтому мы видим, как это Писание происходит, да, и исполняется. Therefore, we see how the Word of God comes alive. Но с другой стороны, мы также видим, как много происходит изменений, через которые человеку легче грешить. Therefore, we see many other changes that actually help a person to sin. 
Например, мы часто говорим про электронику разную, да, телефоны и так далее. Что через них можно практически сделать все, что угодно. Захотел что-то послушать, можно послушать. Хотел что-то посмотреть, ты можешь посмотреть. И поэтому эти всякие инструменты, да, они могут быть и хорошими, и плохими. Therefore, those instruments they can either be good instruments or they also can be bad instruments. Но я думаю, что как и наше тело, они нейтральны. But our body is like a neutral. И эти инструменты тоже нейтральны в том плане, все зависит от того, для чего мы их используем. So these instruments it depends what are we using them for. И поэтому вы помните, в Римлянам Павел говорит. Как вы раньше предавали свои члены в орудие неправедности, точно так же теперь их передать или отдать Богу, чтобы Он использовал их как орудие праведности. Но все-таки вот эти всякие изменения именно вот в технологическом смысле такого раньше не было. However, still all of those changes and technology changes that those have never happened before. Но это не означает, что Бог изменился. Although that doesn't mean that God has changed. Или что у него стало меньше силы. Or he has less power. Как и раньше, тот, кто внутри нас, он сильнее того, кто в миру. Same as before, the one who's inside us is stronger of the one who's in the world. The scripture says as the sin grows, his grace grows even higher, even more. And now we see there's so many ways and things that Satan's using to attack a person. Бог силен, как и раньше, чтобы нас от этого сохранить. И в этом месте мы читаем про твердыни. Твердыни можно также по-русски перевести как крепость. Это военное здание. It's like a military fort. И там у него очень большие стены. Has big walls. И как вы обычно, наверное, знаете, башни разные, откуда они могут стрелять. And you know those higher uh, built towers that they can shoot from. Uh, и вот вот таких наподобие этого, но он говорит о вот духовных твердениях. So he's looking, at, telling us about that, and he basically means the spiritual strongholds in that. И вот дальше мы здесь же читаем, что говорит. У нас есть оружие, которое мы используем в этой войне. And he mentions that we have the weapons we can use in this war. Это в четвертом стихе. It's in the verse four. И он говорит, но они не плотские, то есть не физические. But those weapons are not physical weapons, they're not flesh weapons. Но они сильны Богом на разрушение тверды. But they are strong from the Lord to destroy the strongholds. Таким образом, то, что мы видим в физическом мире, therefore, what we see in the physical world, нечто подобное, наподобие этого происходит на духовном уровне. Very similar situation happens in the spiritual world. В те времена, например, когда нападали на какой-то город, back in those times, if somebody was trying to conquer a certain hill, ну, если нападали на город или на крепость, sorry, of a city or a castle or a fort, то они осаждали, то есть полностью окружали это, это место. They would, the soldiers would surround that place, the whole city. И потом пытались они разбить их стены. And they would try to break the walls. Потому что если разбить стены или открыть ворота, то они могут войти внутрь. Because as soon as they can break into through the walls, they can walk into the city. Но если это у них не получается, они просто ждали, пока те вымрут. But if that didn't happen, they would just wait for the people in the city to die. Or people who were dying, they could actually come and give up. 
о, о таких же образах, о которых сейчас я говорю. And probably Paul was thinking about the same, uh, same situation as he was speaking here. И значит, он говорит, что Бог нам дал такие оружия. So he says that God has given such weapons to us через которую мы можем разрушить твердыни, которые у нас есть. И мы сейчас вначале поговорим о твердынях, как они у нас происходят. И мы, почему я говорю о разных этих технологических инструментах? The reason I talk about all those different technologies that we have right now. Because it makes so much easier for a Satan, for Satan to actually attack a person. Through the sounds and images, he gives us the thoughts. И наш разум он очень чувствительный. And then since our mind is so sensitive, uh, Russia, психологи такую мысль говорили. The psychologists used to have this idea or a thought. Они говорили, сейчас я хочу, чтобы вы не думали о розовом слоне. They would say, I don't, right now, don't think about a pink elephant. И все начинали думать, я не должен думать о розовом слоне. So the people respond and they go, I cannot, I should not think about a pink elephant. То есть они уже начинали об этом думать. They would start thinking about it instead. Если сказать, например, яблоко, If you say apple, то вы начинаете уже представлять яблоко, зеленое или красное. Некоторые могут даже уже почувствовать вкус его, да? An image of an apple, red or green, and some, some people can even taste it, comes to your mind right away. Так мы представляем, знаете, или как бы таким образом информация входит в наш разум. That's how the information actually gets into our mind. И поэтому мы видим, как в этом случае, что через всякие мысли, сатана, когда дает нам мысли, у нас появляется твердыня. Therefore we see how Satan gives us a certain thoughts and before, because of them the strongholds come to our life. И вот если у нас в голове или в разуме есть какая-то основная мысль, о которой мы постоянно думаем, If, for example, if we have a certain thought which is like the main thought and we think about it all the time, Она будет определять направление нашей жизни. It will actually form our, or lead our way in our life. То есть она будет влиять на нашу веру. It will influence our faith. И она может влиять на наш дух. And, and it also can influence our spirit. Uh, ну, например, скажем, Сатана может говорить мысли, Таким образом, как будто и нам будет казаться, что это наша мысль. For example, Satan can give us the thoughts that we would actually think it's our own thoughts. Например, как как я себя чувствую, да? For example, how do I feel? И человек может начинать об этом думать. Как же я себя чувствую? Ну-ка, проверю-ка я себя. So a person thinks, okay, I gotta test myself and see how I'm feeling. И потом Сатана может дать мысль, если человек говорит, да вроде бы все хорошо, утром встал, все хорошо, пришел в церковь. So a person might think, hmm, it seems like everything is good. I woke up in the morning, I went to church. But then the second thought comes in, I don't think everything is that well. Look at yesterday, what you did yesterday. Remember something beforehand. И таким образом у нас может появляться вот такие твердыни на основании вот таких мыслей. И мы понимаем, что сатана может говорить истину. Когда он искушал Иисуса, он говорил из Писания. Но там он извращал, не все он сказал. Uh, и поэтому, когда такое происходит, что что-то из слова убирается или добавляется, то она становится ложью. Uh, и, и поэтому про Сатану сказано, что он отец лжи, да, он лжец. That's why Satan is called the father of lies. He's a liar. И, но когда мы начинаем об этом думать, об этих мыслях, 
So when we start thinking about the thoughts that come our way, and we constantly think about that, it starts building up and it becomes that stronghold. То есть мысли, мысли за одной мыслью, как кирпичи, они начинают строить эту крепость. И поэтому здесь мы видим, как Бог нам говорит, как, как от этого избавиться. И для нас, конечно, важно, чтобы мы следили за своим разумом, потому что он очень влияет на, на, на ход нашей жизни. It is very important for us to watch our mind because it does affect how our life goes. Потому что мы понимаем, что в чем состоит намерение врага, да? Because we know what the intentions of the enemy is. Он хочет украсть, убить и погубить. He wants to steal, to kill and to destroy. И поэтому мы на самом деле на войне. Therefore we are at war. Потому что мы здесь видим, что он и так и пишет, мы не по плоти воинствуем, то есть мы на войне. Again, as he mentioned, we're, we're not, we don't fight in our flesh, but we are at war. И поэтому это не просто, например, как некоторые соревнуются, соревнуются, например, пробежать на 100 метров, да? It's not like a competition where you have to run 100 meters. То есть если ты добежал, ты победил, если нет, ну и что, да? In, in the competition, uh, um situation you ran your hundred meters and if you won you won. But in a war if you actually lost you die. Therefore we have to be very careful of what we listen to, what we hear and what we watch. We have to have the right thoughts, the right faith и тогда она будет проявляться как правильные дела. And that it will be shown in our actions, right actions. Даже когда я э, в школе учил, были несколько девушек. At school when I taught, there was a few girls. И они там четверо должны были сидеть за одним столом. They were sitting four of them together at one table. И я видел, что Трое хотят вместе сидеть, а одно они пытаются выгнать отсюда. And I noticed that three of them are good to work together, but they would try to push the fourth one away from them. И обычно в школе они составляют как бы контракт. And at, at the school we have a contract. По которому они должны друг друга хорошо относиться там, и так далее. And by, according to their contract they have to treat each other well. И я как бы видел, говорю, что случилось? So when I saw them, I said, what happened here? Я не говорю. Они не хотят меня принимать, они хотят, чтобы я ушла. So that fourth girl said, uh, they don't want to accept me, so I left. Я говорю, ну у нас же в контракте написано, нужно хорошо друг друга относиться. So I go, well, in our contract it says that we have to treat each other well. И те твои говорят, ну мы ей хорошенько объяснили. And they say, well, we, we, we actually explained to her really well. Чтобы она ушла. To be. То есть для них хорошо относиться в этом и заключалось, чтобы хорошенько сказать, уйди от нас. So for them to treat each other well was just to explain really well that she needs to leave. У нас иногда такой тоже может быть. Sometimes that happens in our lives too. То есть по христианской вере мы знаем, что мы должны быть хорошо к всему относиться. By Christian faith we know we have to treat each other well and treat everything well. Мы говорим хорошенько, уйди от меня. So we say just just leave nicely. We но в Писании мы видим, какие у нас должны быть мысли. Это Филиппийцам 4 глава. But the gospel tells us how, what kind of thoughts we're supposed to have, and that was in Филиппийцам 4 глава. Philippians 4. И 8 и 9 стихи. Verses 8 and 9. Он говорит: "Итак, братья, все, что истина, все, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что похвально." Если есть какая добродетель, если есть какая похвала, об этом помышляйте. Чему вы научились и что приняли и услышали и увидели во мне, то делайте, и Бог мира будет с вами. И здесь мы видим, что мы должны думать о том, что истина. 
То есть все, что совпадает с истиной, об этом нам нужно думать. Сегодня мы уже слышали, как говорилось, что тот, кто во Христе, today, Christ, у него старое прошло, all the old things already passed, и теперь все новое, да? And everything new comes. А потом, если приходит сатана и говорит, Посмотри, что ты вчера сделал. So says, hey, Он указывает нам на старое. И когда мы смотрим на старое, things, мы отвернулись от Бога. Поэтому и в Писании говорится, чтобы мы смотрели на Христа. Us, look at God, look at не смотри на прошлое. Не смотри на себя. Потому что истина говорит, Because the truth says, если ты во Христе, if you are in Christ, ты новое творение. You are a new creation. И Сатана приходит и говорит, ты на самом деле не новое творение. Ты этого обидел. Well, did you see that? Ты того человека там, не прощаешь. Did you see that person? You are forgiving them. Но мы должны не на это обращать внимание. Даже если на самом деле так и произошло, мы иногда можем на самом деле это так. Even though we think, oh, maybe that is right because that did happen. Но наше направление или вера или наша жизнь в сторону Бога. But our direction or our faith should be turned to God. Если на самом деле мы обидели кого-то, мы идем и просим прощения. If we did hurt somebody, we go back and we actually ask for forgiveness. Но наша основная цель, чтобы мы смотрели на Бога и за Ним слышали. Какое-то время, когда начинал я здесь говорить о книге Римлян, я задал такой вопрос. Что в Писании говорится, что он обращается к праведникам, The, the scripture says that he actually talks to the righteous. So there were some people sitting as we were talking and I said, who thinks you are, you know, who thinks of himself as being righteous? Not many people wanted to say that they are righteous. Because they were looking back at their past. Но по Писанию мы видим, что мы омылись кроме Христа. But by the scripture we are washed in the blood of Jesus. По вере в Иисуса мы оправдались. By faith in Jesus we are righteous. И Бог дал нам эту праведность. And God gives us that righteousness. За счет этого мы праведны. Due to that what happened we are righteous. Писание как раз мы до этого первую главу смотрели Римлянам. As we were reading through chapter first in Romans. Там написано, что Бог эту праведность нам дает. Независимо от наших дел. We, we saw that God gives us this righteousness not depending on what we do or, or our actions. Поэтому Он и не забирает ее so в зависимости he, от наших дел. He also doesn't take it away depending on what we do. Мы читали, конечно, хорошо, если мы приняли Христа, чтобы и дальше ходили в Нем. It's good when we accept Christ and we walk with Him. Но если мы упали, but if we fall, Писание говорит, что The scripture says the righteous will get up. Because God holds his right hand. See, the God, he leads us up front, ahead. Satan will always pull us back. Возвращаться даже в Старый Завет, чтобы исполнить закон. Therefore, it's not right to even go back to the Old Testament to fulfill the old law. И вот мы понимаем, что мы должны думать, у нас должны быть мысли на основании такой истины. So we understand that our thoughts are supposed to be based on this truth. Но вы можете сказать, как я не могу так думать постоянно об этом, да? You might say, I cannot think about this all the time. И поэтому у нас могут быть, да, мы когда на работе, мы должны думать о работе, как ее сделать хорошо. And yeah, accordingly, when you're at work, you do think about work, how to fulfill it right, how to do your tasks. Но когда мы смотрим на Христа, на Его смерть или на Его крест, 
И тогда он нам дает эту благодать, чтобы мы находились в нем или оставались. Еще мы должны вспомнить, что написано в 1 послании Коринфянам, 10 главе, 23 стихе. In 1 Corinthians, chapter 10, verse. Написано, все позволено, но не все на пользу. Everything is allowed, but not everything is good for us. Кажется, у меня неправильно в такой был период, я туда прочитаю. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. То есть мы понимаем, что не все назидает нас. Not everything is instructive. Edifice. Edifice. То есть не все дает нам, как бы, не дает, не дает нам строить нашу веру, да, по-другому. It means not everything helps us to build our faith. Помните, в прошлом, то, что мы жили, были твердыми. Remember, in the past, as we lived, we had those strongholds. Сатана, этот мир и наша плоть давали нам разные мысли. The Satan and this world would give us different thoughts. И по одной мысли, по одному кирпичку мы уже понастроили много твердей. И поэтому даже когда мы слышим Слово Божие, мы не можем до конца понять из-за этих твердей. Для этого Бог дает нам оружие, чтобы все эти твердей не разрушили. Чтобы мы могли свободно смотреть на Христа и следовать за Ним. И, конечно, надо здесь вспомнить, что когда хоть что-то мы строим, we на, have to remember, as we build something, на это уходит время. It takes time. Если, конечно, это нечто большое, как большая крепость, то на это проходит как бы, много времени уходит. И поэтому, чтобы разрушить его, тоже иногда может как бы проходить какое-то время. Way, it, it Но да, конечно, всегда помнить для себя, что эта крепость, хотя есть какая-то там, может быть, несколько кирпичей правды, но основание этой твердыни ложь. И поэтому Бог дал нам эти оружия, которые сильны Богом. То есть Бог дает эту силу. Дает нам способность, чтобы взять по одному кирпичику с этой твердыни, и потом приносить Богу, and bring it over to the Lord. чтобы эта мысль была пленником у Христа. So that thought becomes captured by God. Потому что мы уже читали, да, что эм, в пятом стихе второй э, Коринфянам 10 и 5. As we read in 2 Corinthians 10 and verse 5 что всякие мы, мы не спровергаем всякие превозношения, которые восстают против познания Бога и приняют всякое повышение и всякую мысль в послушании Христу. То есть мы даже понимаем, что в нашей старой жизни, которые на нас можно сейчас сделать, есть твердыни. Но мы должны от них перейти в новые твердыни в Боге. И в конечном счете мы видим, что все мысли должны быть в послушании Христу. Result, scripture, Но вот эти твердыни, это э, вначале, когда идет мысль, она для нас может казаться даже приятной. Sometimes those strongholds uh, come from a pleasant thought. Sometimes when the thought comes in, it seems a pleasant 
То есть для нашей плоти оно как бы приемлемо, эта мысль. Например, смотри, как та сестра оделась. Она, наверное, не в своем уме. Для нас может казаться, да, конечно, это справедливо сказано. Но потом мы об этом начинаем думать второй раз и третий раз. И на 50 раз мы уже уверены, что она сумасшедшая. И представьте, как мы с ней будем общаться, да? So imagine, how are we fellowship with that person afterwards? Это может быть и не только сестра, а и брат. It could be either sister or brother, either or. А как мы другим будем говорить о ней или о нем? What are we going to talk about? How are we going to talk about that person with the others? И мы не понимаем, что это ложь, то, что мы делаем. Now we don't understand that what we do is actually a lie. И то, что мы вместо сатаны делаем его дело. So now, Satan, we do his Поэтому нам нужно всякие мысли all of the принести перед Христом. И это сверять с истиной. И потом у Христа у нас будет появляться своя новая твердыня. Но она будет правильная твердыня. Right как говорил, что имя Господне крепкая башня. Мы туда убегаем. We run into it. И там мы в безопасности. Если мы вышли из башни, if we came out of one то враг может на нас напасть. The enemy can actually attack us. Поэтому говорится, чтобы мы оставались во Христе. Therefore, it says, stay in Christ. И вот эти мысли, как твердыни, могут быть не только о других, но также о нас самих. And those thoughts can not only be about others, but those thoughts can come about ourselves. Если вспомнить шестую главу Исаии, if we think about chapter six in Isaiah. Многие помните эту историю. A lot of you remember the story. Исаия, который был пророком, Isaiah was a prophet, который говорил всем, в чем они согрешили. He would tell everyone about their sins. И, возможно, в своих глазах он начал возноситься. And who knows, maybe in his eyes he started to raise up a little bit. Но потом, когда он увидел Бога в храме, but when he saw the Lord in the temple, то он сказал, погиб я. He said, I am I'm done, I'm done, I'm, I'm done, I'm done, I'm, I'm done. То есть он говорит, я умер. He's basically saying, I'm, I'm dead. Потому что у меня нечистые уста. Because my lips are unclean. Я живу среди народов, которые тоже нечистые уста. And I also lived with a nation who has unclean lips as well. То есть, возможно, он до этого чуть-чуть возвышался над всеми другими. So maybe he was raising up a little bit about others at that point. Но в свете этого откровения, But in the light of that revelation, в свете этой истины, он понял, что он такой же грешник, как и другие. In the light of that truth, he understood he is just the same as all the others. И мы понимаем, что пока он не, не избавился от этого греха своего, so we understand until he actually got rid of that sin, он не мог услышать голос Бога. He could not hear the voice of the Lord. Если вы там почитаете, когда только очистился его грех, and if you read closely, you will see that after he was cleansed from his sin, тогда он услышал, как Бог говорил. Then he heard the voice of God, который говорит, кого же нам послать? Who said, who shall, who shall I send? Тогда он мог отреагировать и сказать, прошли меня. And then Isaiah could react and say, God sent me. Или если вспомнить э, апостола Павла, который еще до этого назывался Сау. Or we can remember Apostle Paul, who was called Saul before. Он не только в Иерусалиме начал гнать э, христиан. He was persecuting Christians not only in Jerusalem. Но пошел еще дальше в Дамас. He, he went even farther. He went to Damascus чтобы делать то же самое. Если вообще так подумать, it, после своего обращения, Christ, 
Он делал почти то же самое, но в другом направлении. Он шел в большие города и там благовествовал. Раньше он ходил в большие города, чтобы убивать христиан. Beforehand, he went to the big cities to kill. As he was completely sure he was doing the will of the Lord. And all he needed that revelation of Jesus Christ. And same here, we need the revelation from God for him to give it to us. Мы видим, что он просто задал два вопроса тогда, когда он увидел Христа. And remember, he asked two questions when he saw Christ. Когда Христос явился и ему сказал, что ты гонишь меня. When Christ uh, came to him and said, Why are you persecuting me? Павел сказал, Кто ты, Господи? And Paul says, Who are you, Lord? Он сказал, Я Иисус, которого ты гонишь. And he heard back, I'm Jesus, the one that you persecuting. И потом Павел говорит, Господи, что мне сделать? And then Paul says, Lord, what do I do? И Бог, ну, Иисус сказал ему, что надо And Jesus told him what to do. И вот, если возвращаться к этой теме в Ефесянам 6 главе, And if we back to the same topic in Ephesians chapter 6, 10 по 13 стихи мы видим, verses 10 through 13, we can see, как Павел говорит примерно на такую же тему. Он говорит, что мы должны укрепляться Господом и могуществом силы Его. И в следующем стихе облекитесь во всеоружие Божие. С какой целью? Чтобы вы могли стоять и устоять, да? So that you could stand still. Стать против, и потом уже 13 стихи мы видим, чтобы мы все могли преодолеть и устоять. And it's basically in verse 13 it says that we would stand still and overcome everything. И мы понимаем, я, я не, не буду все эти стихи читать. And we do understand, I'm not going to read all of those verses. Что все вот эти оружия, которые там написаны, как бы в следующих дальше стихах, что они как бы указывают на самого Иисуса Христа. Например, мы там видим, чтобы мы одели пояс истины. А кто истина? Who's the truth? Иисус истина. Jesus is the truth. Потом мы должны одеть себе броню праведности. And then we put on breastplate, breastplate of uh, righteousness. И опять же мы видим, кто наша праведность. And again, who is our righteousness? Иисус наша праведность. Jesus is our righteousness. Или насчет веры. Or if we think about faith. Мы также видим, что Иисус, он начальник или же автор веры, да, который дает нам Again, Jesus is the author of faith. И дальше мы видим о спасении, благовествовании, Слове Божьем. And we see about salvation, evangelism uh, of the Word of God. Это все тоже Иисус Христос. It's again, it's all of it is Jesus. Поэтому одеться во все или полное оружие Божие. Therefore, to put an armor of God означает быть во Христе. Means to be in Christ. То есть, как мы говорили о той башне, куда мы должны убежать и там скрыться. As we mentioned the tower that we run to and we are safe there. И тогда мы видим, что эти все твердыни, которые у нас могут быть. And then we see that all those strongholds that we might have in our lives. Когда мы во Христе. If we are if we are in Christ. Бог за нас разрушает эти утверждения. God starts destroying those strongholds for us. От нас зависит, чтобы мы делали все, что от нас зависит, чтобы оставаться во Христе. We are to do everything that we can in our own strength to stay in the Lord. In Christ. И, конечно, все эти мысли проверять, которые к нам приходят. And we are to check every thought that comes our way. Но для этого нам нужно знать Писание. But in order for us to do that, we need to know the Scripture. Если мы не знаем, что в Писании сказано, что мы оправдались, 
If we don't know that the scripture says that we were uh, we are righteous, or we were justified, то тогда мы не будем думать, что мы праведны. Then we will never think that we are righteous. То мы будем думать, а я такой-то и сякой-то. Then we'll think about ourselves, oh, I am this or I am that. Почему, например, есть такая система в мире, как называется двенадцать шагов? There is this special system. It's called twelve steps. Они используют для алкоголиков, наркоманов и там других областей. And it is being used for alcoholics and drug addicts, special programs. И там они вначале должны, то есть они все время говорят, я алкоголик. In that program, you always have to say, I am an alcoholic. Или я как бы становлюсь лучше, но я все еще остаюсь алкоголиком. Even though I become better, I am still I am an alcoholic. Мы только что читали писание. Если ты во Христе, ты новое творение. But we just read in the scripture, if you are in Christ, you are a new creation. И один из христиан был в таких собраниях, где об этом говорили. There was this one Christian who was in that service when they spoke these words. До веры он был наркоман. And before he became to Christ, he was a drug addict. And all the people before him would stand up and say, I am a drug addict, and tell their story. When his turn came, he said, I am the son of God. Or I am a child of God. Я был наркоман. I used to be a drug addict. Но Бог меня полностью освободил от этого. But God has redeemed me from it. И через кровь Иисуса Христа я праведный. And through the blood of Jesus Christ, I am righteous. Конечно, для них это было странно. For them, of course, it was a strange thing to hear. Но то, что он говорил, это было истина. But what he spoke, it was the truth. И в христианских центрах In Christian rep centers обычно говорят Говорят о том, насколько успешен реп-центр, например. Usually, if they talk about rehab, they talk how successful the rehab is. То есть христианцы там говорят, где-то 80 процентов тех, кто приходит, они полностью освобождаются и не возвращаются. In Christian rehab centers, 80 about 80 percent of people who come in, they actually are redeemed and they are they are free. А в мирских реп-центрах там один или два процента. On a regular base world rehab centers, about one to two percent who actually are free from their addiction. И не дают эту истину. Because they do not receive the truth from the gospel over there. Потому что они там используют оружие плотские. They try to use the armor, which is the flesh armor. Используют философию, психологию. They try to use psychology, philosophy. Ты все-таки хороший человек. You're a good person. У тебя внутри живет чемпион. There's a champion living in you. Если ты найдешь этого чемпиона, and if you find that champion inside of you, ты никогда не возвратишься к наркотикам. You will never go back to your drugs again. Но из ста человек, but out of the hundred people, только один или двое на самом деле освобождаться могут. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Only one of two or two can actually be healed. Единственное решение это Иисус Христос. And the only solution is Jesus Christ. И поэтому если принести к Богу все наши грехи, and if we bring all of our sins to God, все наши проблемы принести к Христу, and if we bring all of our problems to Christ, то Бог даст нам избавление и покой. God will free us and He will give us peace. Матвея одиннадцать главе последние три стиха. Matthew eleven the last three verses twenty eight through thirtieth. Он говорит, Иисус говорит, там придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Jesus says, come to me, all of those who are tired. То есть кто обремененный, кто утружден? Who is tired and overwhelmed? Это те люди, которые сами хотят преодолеть эту проблему своей жизни. The or weary. Those are the people who want to come and overcome what comes to their life. Иисус говорит, приди ко мне. And Jesus says, come to me. Я успокою тебя. I'll give you peace. 
Возьми ико мое на себя и научись от меня. Take my yoke and learn from me. И вот это русское слово ико на самом деле означает ермо, вот такое двойное. That yoke means like a double, double yoke for two, two animals that usually carry a carriage. И вот эти двоих животных запрягали вот это двойное ермо, и они работали на поле. So we usually take two animals into that one yoke and they would yoke. And they would work on the field. Иисус говорит, вот ты работаешь своими силами на поле. So he says, basically Jesus saying, you working on your own by your own strength in the field. Ты устал и утружден. You're tired. Но у тебя нет никакого результата. Tired and weary, and there is no results. Приди ко мне и возьми мое вот это ярмо. Come to me, take my yoke. И потом он говорит, я дам покой твоей душе. And he says, therefore I'll give you. Calmness, or I'll give you peace to your soul. И он говорит, что его ярмо оно хорошее и оно легкое. And he says, my yoke is good and it's it's light. Вы знаете, почему хорошее и легкое? Do you know why it's good and light? Потому что Иисус совершил. Because Jesus has accomplished. Он на кресте сказал, совершился. He he said on the cross, it is done. He has done it. Это слово совершилось означает, что все совершилось. And it means everything is done as He done on the cross. Поэтому, труж, Therefore, if you see that you are tired or weary, come to Jesus. Видите, if you see that the problems repeat themselves and come back to you, come to Jesus. He will free you from that. Мысли, которые не дают вам покоя. И если у вас есть мысли, которые не дают вам покоя. Раз помните, были здесь молодые люди, которые выросли в христианских семьях. Несколько из них говорили, что у них были мысли о самоубийстве. Вот это твердыни, которые насадил сатана в их жизни. Сколько людей, которые идут и убиваются на себя. Поэтому такие все мысли нам нужно принести ко Христу. Как мы до этого читали, в послушание Христу. Потому что когда Иисус умирал на кресте, because when Jesus was dying on the cross, он ответил на все проблемы. He answered all of our problems. Всех людей. Problems of all the people. Во все времена. At all times. И даже на все эти мысли. And even for all of those thoughts that come our way. Поэтому если приходят мысли, мысли на обращаясь к Христу. So if you have those thoughts coming your way, start thinking and talking to Jesus. Вы можете сказать, Иисус, я Приходит эта мысль, я не могу против нее что-то сделать. You can simply say, Jesus, the thought is still coming. I cannot do anything with it. Но я принесу ее к тебе. But I'm bringing it to you. Потому что ты на кресте победил эту мысль. Because on the cross you have overcome, you have won over it. И когда вы будете это постоянно делать, and if you do that continuously, то вы будете строить эту прак твердыню праведности. You will start building that stronghold of righteousness. И у вас это такая будет победа, которая написана в Писании. Которая не зависит от наших дел. Не зависит полностью от Иисуса Христа, который уже совершил. Я сейчас уже буду заканчивать. В Старом Завете первый царь Израиля был Саул. И у него постоянно были проблемы. He always had problems. Враги изнутри. The enemies from the inside. Враги снаружи. Outside enemies. И он ни с кем из них не мог справиться. And he could not overcome either one of them. И филистимляне, которые были внутренними его врагами. Therefore, the Philistines were the inside enemies for him. Они то именно убили его. They were the ones who actually killed him. Вот эта твердыня, которая была внутри его, да, из какого-то. Она его убила. Но потом, когда Давид стал царем, первое дело, он всех филистимлян 
И, и вот этих Ивися, которые были выиграл или победили. First thing he did, he all of those inside enemies, he uh, casted them out, or he or won victory over them. И вот до Иерусалима на том месте была крепость. Before the Jerusalem became, there was a, a, a tower before that, or a fort. И вот эта крепость, они назвали ее Иерус. And they called called it Jerus. Jerus. И Давид всех их выгнал оттуда и создал город Давидов, другую крепость. So David took all of them out of there and he built a city of David right there. И до сих пор это Иерусалим называется городом Давидова. And still till this moment Jerusalem is called as the city of David. Когда он получил эту победу внутри, as he received the victory inside, то и вокруг он получил победу. He received the victory outside as well. Что даже после него его сын 40 лет жил в спокойствии. Even after he passed away, his son for 40 years had peace on the land. И теперь мы видим, когда смотрим на Иисуса, сына Давидова. Now as we watch on Jesus, the son of David. Мы понимаем, что из-за его победы we do understand because of his victory, мы можем, можем иметь победу в своей жизни. We can have a victory in our own lives. Сейчас мы будем молиться. We will pray right now.